Hello everyone, uh, welcome back to my channel and uh, in this uh, particular video I want to talk about something very sensitive. Uh, it's a blasphemy law. You all know what happened today. Recently, a young girl was killed by a mob. John Lely was killed in a very big scene. And generally over the last few years, this blasphemy law is around a heated debate. Chal rahi hai. Uh, so what's, what's happened? Um, why I'm making this video is uh, because I was uh, discussing with people uh, something quite unique, uh, something hit me and it was this that uh, the conversations we were having around it around this blasphemy law is mostly we are talking about how to stop this mob, how to stop this uh, mentality, how to change uh, government should uh, issue the penalty for it and that ke, uh, you know, wo dekhe, and then that apply kare as a punishment. And in all this, we've lost the real uh, conversation that uh, we should be having, right? Oh, yeah, uh, is the blasphemy law right? Yeah. Uh, a very ahem cheese hui jab Salman Tasir ko mara gaya tha. We've forgotten that Salman Tasir was killed because he was questioning the law. He was questioning the law. He said this is a man made law. And unko mar ke, these radicals have closed the debate, or so they think, right? I remember that online uh, anyone you tried having a conversation with, these uh, extremists were just um, you know, uh, coming on to you and uh, being really harsh and accusing you of uh, being out of Islam and you are Muslim and you are and all that kind of stuff. So people generally were scared to talk about it, right? Uh, people were generally scared to talk about it. And uh, for me, um, uh, I would admit, also, uh, you know, just like everyone else, I was quite scared too. And we lost this conversation, this debate, there's this law, right? So, there's this whole uh, assumption that this law is Islamic. And the truth is, it's not. Uh, this is, the blasphemy law is un-Islamic. And I'll tell you why. Uh, let's look first at the most important thing that any Muslim looks, right? Um, whether you're a liberal Pakistani who uh, doesn't really believe in Islam or even a non-Muslim Pakistan, it's important for you to know this as well because we are stuck in this debate, uh, in, in the wrong debate. Or if you're a moderate Muslim and you're accepting uh, this faith uh, uh, and, and kind of go, okay, law, what do I do? If there's a death penalty, then there's a death penalty. And that's why I want to correct this. Uh, the very first thing any Muslim will look at is the Quran, God's word, right? So Quran is written and he has already revealed to you in the book that when you hear the signs of Allah being denied and mocked at, sit not with them until they engage in a talk other than that. Yeah. Uh, what does that mean? Aap jab koi burai sunay, khuda ki, unki mazhab ki, unki religion ki, to usme khuda ne quite clearly kaha Allah ne ki kya karna hai. Uth ke chale jao. Right? You leave that conversation or jab wo log kuch aur baat karein, to aap wapis unke saath baith sakte hain. That is what Allah has said to do, right? So, there is no punishment in the Quran. Mein. There are several instances in the Quran where it is said that other prophets were mocked, uh, they were mocked, 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 they were and us pure usme quran mein ek bar bhi in verses ke sath ye nahi likha ki aap in log ko maar de maar de usme ye likha hai ki khuda inko dekhega jab wo unke samne aayenge to ye iski jo bhi punishment hai ye maaf kiye jayenge ya inko saza di jayegi ye khuda ne kaha hai ki main karunga so jab khuda allah ne keh diya hai ki main kar raha hu ye sab to hum log pe koi wo right nahi hai ki hum is cheez ke liye inko punish kare kyunki islamic law mein ye bahut zaruri cheez hoti hai ki आप हद से ज्यादा किसी चीज को पनिश नहीं करें राइट right? ये भी कहा गया है तो ये कुरान में कवर्ड हो गया दैट यू नो आप देयर इज नथिंग इन द कुरान कि आप uh, किसी की जान ले लें फॉर अ ब्लास्फेमी एज एज पनिशमेंट फॉर ब्लास्फेमी दैट्स क्वाइट एस्टैब्लिश आप अपनी खुद भी वर्सेस रिसर्च करें देन वी कम डाउन टू द एग्जांपल ऑफ द प्रॉफिट द होल डिबेट कि ये नबी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं व्हाट डिड ही डू राइट उन्होंने क्या किया there's a famous case of the ek old aurat ki jo unke raaste mein kachra phekti thi unko galiyan deti thi badtameezi karti thi unke sath jab wo ek din nahi aayi to the nabi 
खुद जाके उनके घर पे गए कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ तुम ठीक हो तो उन्होंने जाके उनकी जान नहीं ली या उनको बुरा भला नहीं बोला बट उनको उनकी हेल्थ के बारे में पता किया एक और बंदा था सुहेल बिन अमर जो एक फेमस पोइट था अपने ज़माने का और वो अपनी शायरी से प्रॉफिट की बुराई करता था उसके साथ क्या किया गया वो जब पकड़ा गया तो प्रॉफिट ने स्ट्रिक्टली कहा कि इसको काइंडनेस से ट्रीट करें आप काइंडनेस से तमीज़ से ट्रीट करो इसको मारा नहीं गया राइट फॉर गेट एवरी थिंग फॉर गेट दीज इंडिविजुअल थिंग्स मक्का के सारे लोग प्रॉफिट को गाली देते थे uh, उनको शहर से निकाल दिया उनका मजाक उड़ाते थे उनको अगेन उन, उनकी जान लेना चाहते थे जब प्रॉफिट वापस मक्का में आए तो उन्होंने क्या किया सबको उन कुछ नहीं उन्होंने माफ़ कर दिया सबको राइट तो ये हमारी नबी का तरीका है राइट जो लोग ब्लास्फमी लॉ के सपोर्ट में बात करते हैं वो अक्सर एक एग्जांपल देते हैं काब बिन अशरफ आई थिंक वो नाम था मदीना में उनको मार दिया गया प्रॉफिट के कमांड पे एक तो ये वन इंसिडेंट है जिस एंड यू नो आपके साथ देर सो मैनी अदर इंसिडेंस जहाँ माफ़ी दी गई और नथिंग वॉज सेट दैन सो वॉज बट दी अदर पॉइंट बिहाइंड दिस इज दे ही वॉज नॉट किल्ड फॉर रिलीजियस रीजन्स एक पोलिटिकल सिचुएशन थी वो गद्दार गद्दारी कर रहे थे मदीना में रह के प्रॉफिट के साथ एंड ड्यूरिंग वॉर टाइम मक्का और मदीना वे जंग पे थे एक दूसरे के साथ तो उस जमाने में एक गद्दार ने कुछ किया तो ये एक पोलिटिकल पनिशमेंट थी and that's different aapke state laws can be different but aapke religious reasons uh, uh, there was no religious reasons to kill him for blasphemy or as such lastly iski history kya hai blasphemy law ki uh, agar hum uh, historically dekhe to ye ek jewish and christian scriptures ki interpretation se aaya hai into islam so it's not even a real islamic uh, law which is why i call it un islamic hum log ne ek uh, affected some scholars uh, that time medieval scholars uh, to use power and stuff apne stage ke liye unhone ye use kiya hai ye iski history hai uh, real scholars a lot of scholars speak out against it most recently pakistan mein ye kaise aa gaya is it was a british law जो अडेप्ट कर दिया गया पाकिस्तानी पिनो पिनो कोड पे एंड अनफॉर्चुनेटली फिर जिया उल हक ने उस पर और चीज़ें ऐड कर दी तो दिस इज़ हाउ इट केम इन टू अस इट्स नॉट एन इस्लामिक लॉ इट्स अगेंस्ट अगेंस्ट इस्लाम दिस होल लॉ इज अगेंस्ट इस्लाम सो वट डू वी डू नाउ वट डू वी डू यू आई एज पाकिस्तानीज एज मुस्लिम एज ह्यूमन बींग्स वी नीड टू स्पीक आउट अगेंस्ट दिस बिकॉज इट्स लाइक आई इस्टेब्लिश इट्स इट्स नॉट अ लॉ दैट बिलोंग्स इन इस्लाम सो इफ वी आर गुड मुस्लिम वी नीड टू स्पीक आउट अगेंस्ट इट वी नीड टू एंड दिस वेयरनेस क्योंकि अल्लाह की पनिशमेंट हम पे आएगी इफ वी ट्राई टू एक्ट लाइक गॉड ये खुदा का एज आई सैड इन सम ऑफ द वर्स जो मैंने आपको बताया ये खुदा का मसला है ये खुदा इसकी अपनी पनिशमेंट देंगे तो हम लोग खुदा बन के इस दुनिया पे इस इस सज़ा पे पनिशमेंट देना इस इस कम्प्लीटली रॉन्ग इन फैक्ट हो सकता है हम पे इस खुदा की सज़ा आ जाए बिकॉज वर 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 यू नो वर ट्राई टू एक्ट लाइक गॉड एंड वर नॉट स्टॉपिंग दिस पीपल तो वट डू वी डू वी नीड टू स्पीक आउट वी नीड टू रेज आर वॉइस वी नीड टू टेल पीपल वी नीड टू फाइट बैक दिस डिबेट दैट दिस लॉ इज इज एन ओके लॉ इट्स नॉट एंड अनटिल देन यू नो things like this will continue happening and we need to hopefully uh lastly i hope uh, you know if we really want to respect the prophet and our religion uh then we need to remove these uh you know things that give him give him a worse name this is not the practice of god this is not the practice of the most merciful of people that were sent to earth and i hope uh, this makes sense to some people i'm happy to answer questions in the comment section uh, i'm happy to debate this further and uh, and i hope that you will do your own investigation i hope this inspires you ke aap khud ja ke is law ke bare mein padhe from different people and do your own uh, reading thank you for watching till later